ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா என்னங்கிற ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஒன் ஆஃப் மை சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாங்க எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்ஸ் அந்த கேர்வானிக் செல் அந்த சில டாபிக் சென்ட் பண்ணி இதெல்லாம் அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியோடய இன்ட்ரடக்ஷன் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா என்ன அதோட பர்பஸ் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்ட்ரடக்ஷனாக பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ அப்கமிங் வீடியோஸில் நம்ம அடுத்தடுத்து டாபிக்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோவுக்கு அடுத்த வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னா அதாவது எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் நான் என்னோடய சேனலில் போஸ்ட் பண்ணிக்க டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னோடய சேனல் பிளேலிஸ்ட் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்டில் எல்லா டாபிக்ஸுமே நான் ஆர்டர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பேன் அப்படி நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் பார்க்கல அப்படின்னாலும் இந்த சே இந்த வீடியோவோட டெஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு இல்லையா கீழே ஸோ அந்த டெஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியோட பிளேலிஸ்ட் லிங்க்கை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் அதில் பாருங்கள் சரியா ஸோ எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா என்ன ஸோ நமக்கு நேம்லேருந்தே தெரியுது எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி எலக்ட்ரிசிட்டி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இது ரெண்டுமே வந்து எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் இன்வால்வ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ நமக்கு லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி படிச்சிருக்கீங்களா லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி என்ன லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி படி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எனர்ஜி கேன் நெய்தர் பி created nor be destroyed conservation of energy padi enna solrom energy can neither be created nor be destroyed energy enamnala கிரியேட்டிவ் பண்ண முடியாது டெஸ்ட்ராயும் பண்ண முடியாது ஆனால் பட் ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியை நம்ம இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் சரியா புதுசாக நம்மளால் ஒரு எனர்ஜி கிரியேட் பண்ண முடியாது இருக்கிற எனர்ஜியை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெஸ்ட்ராய் பண்ணவும் முடியாது ஆனால் ஒரு எனர்ஜியை நம்ம இன்னொரு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த பேஸிஸில் தான் நம்ம இங்கே எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கெமிக்கல் எனர்ஜியாகவோ ஆர் கெமிக்கல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாகவோ நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ இதுதான் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது அதாவது என்ன எலக்ட்ரிக்கல் கன்வர்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா கன்வர்ஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் எனர்ஜி டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி or conversion of electrical energy to chemical energy seriya so idu da vande electrochemistry abdingaradu okay so idhil enna pannuvom appadina கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்னால ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கெமிக்கல் எனர்ஜியை நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் ஆக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைனா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கிறதுக்காக நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் சரியா ஸோ இதுதான் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஸோ எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியோட டெஃபினிஷன் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து இட் இட் டீல்ஸ் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இட் டீல்ஸ் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இட் வில் கன்வெர்ட்ஸ் கெமிக்கல் எனர்ஜி டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி டு கெமிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னு ஓகே ஸோ இதோட டெஃபினிஷனை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸுமே வந்து எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணாது எலக் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஏன்னா ஒரு சில ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து தானாக நடக்கும் ஸோ அந்த ரியாக்ஷன்ஸ்னால நமக்கு கெமிக்கல் எனர்ஜி கிடைக்கும் அந்த கெமிக்கல் எனர்ஜியை நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஒரு சில ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து தானாக நடக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ்க்கெலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்ளை பண்ணி அங்கே கெமிக்கல் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ இட் டீல்ஸ் வித் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் சரியா அதுதான் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற டெஃபினிஷனை பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன சொல்லலான்னா இங்கே இங்கே பாருங்கள் ஜெனரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி 
from the reaction from the energy released during spontaneous chemical reactions yet ke nadakka naturally nadakkira chemical reactions naala release aagra energy la nama electricity e generate pannom seri adha nama electrochemistry nu sollalam appadi illa appadina ஸ்பான்டேனியஸாக நேச்சுரலாக வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிற நான் ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்கிற கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி அப்ளை பண்ணி அந்த ரியாக்ஷன்ஸை கேரி அவுட் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரிக்கான டெஃபினிஷன் சரியா ஜெனரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரம் த எனர்ஜி ரிலீஸ்டு டியூரிங் அ ஸ்பான்டேனியஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் யூஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி டு கேரி அவுட் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தட் டூ நாட் ப்ரொசீட் ஸ்பான்டேனியஸ்லி ஸோ இங்கே நம்ம ஸ்பான் கண்டினியூஸாக நடக்கிற கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்லேருந்து கிடைக்கிற கெமிக்கல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ கெமிக்கல் எனர்ஜி டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இங்கே நம்ம நான் ஸ்பான்டேனியஸாக நேச்சுரலாக நடக்காத கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி எலக்ட்ரிசிட்டினே எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை கொடுத்து நம்ம அங்கே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்து அதனால் கெமிக்கல் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் சரியா அப்போ இந்த டெஃபினேஷன் படி பார்த்தோன்னா நம்ம எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை கெமிக்கல் சாரி கெமிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி ஆகும் இந்த டெஃபினேஷன் படி பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை கெமிக்கல் எனர்ஜியாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்போ இதோட பர்பஸ் என்ன அண்ட் தென் அதோட டெஃபினேஷன் என்னங்கிற ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் பார்த்துட்டோம் எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரினா எதை டீல்ஸ் ஸ்டடி வித் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் ஸோ இதில் பெனிஃபிட்ஸ்னு பார்த்தோம்னா அதாவது நம்ம நார்மலாக தேர்மல் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டான கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்போ கைனட்டிக் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் தென் தேர்மல் ரியாக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்போ நம்ம எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நமக்கு வந்து எந்த விதமான பொல்யூஷனுமே அதிகமாக ஏற்படாது சரியா ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஏன்னா லெஸ் பொல்யூட்டன்ட் அப்படிங்கிறனால சரியா ஸோ எலக்ட்ரோ கெமி எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ஓகே ஸோ அண்ட் தென் வேறு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இது வந்து எனர்ஜி எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது நம்ம கிடைக்கிற கெமிக்கல் எனர்ஜியை நம்ம மோர் மோர் நம்ம எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம மோர் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கெமிக்கல் எனர்ஜி அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து எனர்ஜி வந்து இங்கே எந்த விதமான வேஸ்டேஜஸும் ஆகாது ஒரு எனர்ஜி இன்னொரு எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து வேஸ்ட் ஆகாது ஸோ எனர்ஜி வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இது எனர்ஜி எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இதோட பெனிஃபிட்டாக சொல்லலாம் சரியா எனர்ஜி எஃபிஷியன்சியும் இங்கே இருக்கும் ஸோ இது எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் தென் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சியாகவும் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எங்கெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதில் இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்கும்னா எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்ஸ் அதாவது எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணிக்கூட செல்ஸ் என்னென்னா பேட்டரி அண்ட் தென் ஃபியூயல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்னால தான் வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கும் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கும் சரியா ஸோ வந்து நமக்கு இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இது எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ரியாக்ஷனுங்கிறதுனால எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நமக்கு நிறைய மெட்டல்ஸ் சோடியம் அண்ட் தென் மெக்னீஷியம் குளோரின் ஃப்ளூரின் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் முதல் கொண்டு நம்ம இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸை கேரி அவுட் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியோட ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரினா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியோட இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்தடுத்து டாபிக்ஸ் பார்க்கலாம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்ஸ் அதெல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ லெக்சர் வந்து கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் பார்க்க முடியும் அண்ட் தென் இந்த வீடியோ உங்கள் கிளாஸ்மேட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூ